é, às vezes o, o empresário ele é visto muito de forma pejorativa. Uhum. É, é só o patrão que ganha dinheiro, é o patrão que é vida boa, que curte. Ou então, para que tu quer tanto dinheiro? Tu vai se enterrar, tu não leva nada. Cara, você escuta cada coisa, inclusive da família, uhum. que você fica assim, se você for beber dessa água deles, uhum. que eu não bebo, não, eu bebo essa daqui, ó. Porque se for beber essa água negativa, você fica doido. É. Aí essa prima minha falou o seguinte, Paulo, pra que tu quer empreender? Tu só fala em crescer. É olho grande, é querendo crescer, pra não sei o que, esbravar mundo e tal, não sei o que, só pra botar dinheiro no bolso. <risos> Aí eu falei, primeiro, acho que um cara mais simples do que eu, eu acho difícil. Primeiro porque eu não vivo por dinheiro, eu vivo por propósito. Propósito de levar o Ceará para o mundo. De levar nós aqui, meus colaboradores, de dizer o seguinte, tá aqui, cara, tem condição, o cara é foda. Outra coisa, quando eu morrer, eu sei exatamente que eu não vou levar um centavo. Por que então que eu sei que quando eu morrer, eu não vou levar um centavo? O dinheiro que for no caixão comigo não vai servir de nada. E por que, que eu continuo querendo empreender e crescer absurdamente? Sabe por quê? Deixar o legado, deixar o exemplo, deixar o recado que é possível, deixar o recado que tá aqui, o cara fez. Se você for ver o Ivens, cara, eu gosto muito do Ivens, muito do Ivens. Quando o Ivens morreu, eu recebi um santinho dele, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas quando o Ivens morreu, uma semana depois, na missa de sétimo dia dele, todos os funcionários estavam com a camisa, honra ao legado. Então você vê que mesmo depois de morto, todo mundo fala do Ivens. É. Cara, eu quero isso, cara, ó, eu morri, beleza, eu vou morrer daqui a 50 anos, 100 anos, sei lá. Cara, mas tá aqui, o Paulo foi o cearense que empregou gente, um cara que eu gero só de empregos indiretos, dando cursos gratuitos através da internet, a gente gera mais de 20 mil empregos. A gente gera mais de empregos indiretos do que o Cangrandinho gera direto. Por isso você tira, como é que é? Nós somos mais do que um projeto social, meu amigo. É. Cara, a Vontes vale mais, não é mais o Paulo. Quanto mais a gente crescer, mais vidas nós vamos impactar. Então não é questão de levar dinheiro para o caixão quando morrer, dinheiro não vale porra nenhuma. Entendeu? É uma questão de propósito de vida, é uma questão de deixar o legado, é uma questão de, da quantidade de famílias que sobrevivem disso. É uma questão de você se sentir bem, de ver um filho ter um produto que tu desenvolveu, tá lá na Coreia do Sul sendo bem falado. Cara, são essas coisas... E aí, evidentemente, que o dinheiro é consequência disso. Ele vem, não tem como dizer que ele não venha. Uhum. Então, as pessoas têm que entender que se você for empreender por dinheiro, cara, você está na profissão errada, sai agora mesmo. Uhum. O cara que pensa em dinheiro e for empreender, ele está na profissão errada. É. Ele tem que pensar em, em, em crescer, mas dando o melhor. E o crescimento pensando não no dinheiro para ele, reinvestir, porque eu quero ver a empresa grande. Eu fico feliz, a empresa deu X reais aqui de lucro. Aí o caraca, vamos entrar aqui com aporte de capital para agora lançar essa linha aqui. Cara, é muito maravilhoso isso. Eu até falo para minha equipe, os meninos estão comigo aqui, tem dois da minha equipe aqui também. Ah, eu, eu fiz uma palestra para eles um dia desse. A cada trimestre eu estou reunindo agora para falar. Eu falei, sou bem sincero, quem me conhece. Se eu quisesse, hoje, colocar três executivos na Vonix, Isso aí. cabeça pensante, mais oito gestores que eu tenho, a equipe, e sair e dizer o seguinte, cara, me dá aí 200 ou 300 mil de salário por mês, que eu quero é só rasgar dinheiro, eu não quero mais, eu quero a vida louca aqui, eu quero é, é, é iate, é não sei o quê. Eu poderia fazer isso, mas assim, cara, brincando, como qualquer um desses aqui. Conseguiria não fazer isso, eles? Conseguiria. E por, que, que, e por que, que eles não fazem isso? Vou te fazer a pergunta. E por que, que esses que caras não pronto. fazem isso? Vou te fazer a pergunta que eu fiz para o Ari. E por que, que esses caras não fazem isso? Porque por... esses caras têm propósito. É. Claro que você vai curtir um pouco. Uhum. Mas ele vai, ele pode ir para Dubai, ele pode curtir um pouco e tal. Mas ele não vai fazer o seguinte: o cara fica com a empresa, toca, faz ela crescer, me dá atrás, mas como é que eu vou passar a vida inteira só charlando e rasgando dinheiro? Eles não fazem. Por quê? Porque eles não focam em dinheiro, eles focam em propósito. Então, quando o propósito é mais forte, o negócio cresce. Por isso que o cara diz: o cara é ficar rico, bicho. Então, faz o seguinte: não vá para empreender, não. 
Porque não é o seu lugar, não. É.